皆さんこんにちは日本語教師の手塚です今日のテーマはビジネス会話でよく使うカタカナ語です日本の会社で働いている時に例えばプロジェクトにスタッフをアサインしてと言われたら皆さんはわかりますかこのカタカナ語は日本人にとっても難しいんです今日は日本で働くときに特によく使うカタカナ語を10個紹介します意味、使い方、例文の3つを一緒に勉強しながらビジネスのカタカナ語を覚えましょうアポイントメントは相手との約束のことですアポイントメントというと長いのでアポイント、アポと省略して言うことが多いです。アポイントがある、アポを取るの形でよく使います。例えば、明日は大切なアポイントがある。電話でアポを取らなければならない。このように使います。ドラフトは、正式な資料を作る前の下書きのことです。ドラフトを作る、ドラフトができる、何々のドラフトの形でよく使います。例えば、ドラフトでいいから明日までに作っておいて、今回の会議に出す資料のドラフトはできているこのように使います。アジェンダは会議や打ち合わせで話すこと、決定すべきことなどをリストにした紙のことです。何々のアジェンダの形でよく使います。例えば、本日のアジェンダをご確認ください。明日の会議のアジェンダはもうまとめたこのように使います。ウィンウィンは私も相手もお金や欲しいものなど利益が得られることです。ウィンウィンの関係、ウィンウィンだ、ウィンウィンとなるの形でよく使います。例えば、これで売り上げが伸びれば、うちにとっても A 社にとってもウィンウィンとなる。私たちはウィンウィンの関係ですね。このように使います。フィックスは何度も会議をして日時や場所、価格を最終的に決定すること、または何度も修正して完成した最終のもののことです。フィックスする、フィックスだ、フィックス版の形でよく使います。例えば、予定をフィックスしたら報告してください。フィックス版の企画書を送付いたします。このように使います。アサインの意味は、誰か人に仕事を割り当てる、任命するという意味です。何々さんをアサインする、何々にアサインする、私はアサインされるの形でよく使います。例えば、来月から鈴木さんを担当にアサインします。私は新規プロジェクトにアサインされました。このように使います。リスケジュールは予定を変えることです。これもリスケジュールというと長いので、リスケと短くして言います。リスケする、リスケとなるの形でよく使います。例えば、急な出張が入ってしまったので、明日の会議をリスケしたい。明日予定していた A 社との商談ですが、先方の都合でリスケとなりました。このように使います。コンサルティングは、
経営のアドバイスをする仕事のことです。これもコンサルティングというと長いので、コンサルと短くして言います。コンサルを入れる、コンサル業界に入るの形でよく使います。例えば、コンサル業界に入りたい学生が増えている。問題点を把握するためにコンサルを入れよう。このように使います。コンプライアンスは法律や社内ルール、モラルを守ることです。これもコンプライアンスというと長いので、コンプラと短くしています。コンプライアンスを守る。コンプライアンスに引っかかるなどの形がよく使われます。例えば、コンプライアンスを守って働かなければなりません。その発言はコンプラに引っかかりますよ。このように使います。キャパシティは、容量や対応できる能力のことです。これも、キャパシティというと長いので、キャパと短くして言います。キャパがあります。キャパが小さい。キャパを超えるのように使います。人にも、物にも、場所にも使うことができます。例えば、うちの会社のキャパシティでは、この仕事はできません。イベント会場のキャパは5000人です。このように使います。いかがでしたか皆さんのキャパを超えてしまいましたか今日紹介した10のカタカナ語はビジネスでどれもよく使いますから、ぜひ覚えてくださいね。メッシュクラスにはビジネス日本語が勉強できるコースがあります。日本人ネイティブが教えるので、日本人の考え方やビジネス文化も身につけることができます。もっとビジネススキルを上げたい、ビジネス日本語を学びたいという方は、下のコメント欄をチェックしてみてくださいね。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。